والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته মালয়েশ থেকে রিজাউল করিম তিনি প্রশ্ন করেছেন ইমান এবং আমলের মধ্যে পার্থক্য কি অনেককে যদি বলা হয় আমল করার জন্য নামাজ পড়ার জন্য ভালো কাজ করার জন্য তারা বলে আমার তো ইমান ঠিক আছে একদিন জান্নাতে যাবই এই অজুহাত দিয়ে তারা আমলকে ছেড়ে দেয় আসলে এরূপ যারা বলেন এটা তাদের মূর্খতার পরিচয় না জেনে এমনটাই বলেন এবং এটা হচ্ছে শয়তানের পক্ষ থেকে একটা ধোকা মানুষকে বিপদগামী করার একটা মাধ্যম ইমান এবং আমলের মধ্যে পার্থক্য সূক্ষ যে ব্যক্তির ভিতরে ইমান আছে তার ভিতরে আমল অবশ্যই আছে ইমান যদি না থাকে তাহলে সে আমল করতে পারে না আর ইমান যদি থাকে তাহলে তার ইমানই তাকে আমল করাবে কেন কারণ ইমান হচ্ছে চারটি জিনিসের নাম চারটি জিনিস যদি কারোর ভিতরে থাকে বুঝতে হবে তার ভিতরে ইমান আছে পূর্ণাঙ্গ ইমান আছে আর যদি চারটি জিনিসের ভিতরে কিছু কমতি থাকে তাহলে তার ভিতরে পূর্ণাঙ্গ ইমান নেই চারটি জিনিস হচ্ছে আল কৌলুবিল্লিসান মুখে বলতে হবে বিলকল্প অন্তরে বিশ্বাস করতে হবে এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ধারা আমল করতে হবে এবং এই বিশ্বাস রাখতে হবে ইমান আনুগত্যের মাধ্যমে বৃদ্ধি পায় এবং মাসিয়াতের মাধ্যমে ইমান কমে যায় এই চারটি শর্তের ভিতরে একটা শর্ত হচ্ছে আল্লাহাম আলুবিল যাওয়ার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ধারা আমল করতে হবে কেউ ইমান আনলো বললো আমি ইমান এনেছি আমি বিশ্বাস করছি অন্তরে বিশ্বাস করছি মুখেও স্বীকৃতি দিচ্ছি কিন্তু আমল করব না তাহলে তার ভিতরে ইমান নেই কারণ সে যদি আমল না করে তাহলে কিসের ইমান সে আনলো কারণ ইমানই হচ্ছে আমল ইমান মানে আমল ইমান থাকলে আমল করতে হবে আমল না করলে সেটা ইমান নয় মুখে স্বীকৃতি দিলাম অন্তরে বিশ্বাসও করলাম কিন্তু আমল করলাম না তাহলে সেটা ইমান হলো না ইমানের নামই হচ্ছে আলি ইমানু আলু ইমানই হচ্ছে আমল মানে আমল করাটাকে ইমান বলে আমল করতেই হবে আমল না করলে পরিপূর্ণ ইমানদার কেউ দাবি করতে পারবে না আর দাবি করলেও সে নয় সুতরাং ইমান এবং আমলের সাথে কঠিনভাবে সম্পর্ক রয়েছে ইমান থাকলে আমল করতে হবে আমল না করলে ইমানদার দাবি করা যাবে না এমনিভাবে মানুষকে শয়তান ধোকা দেয় ধোকা দিয়ে এই কথাগুলো বের করিয়ে ফেলে বলে নামাজ না পড়লে কি হবে ইমান ঠিক আছে ইমান যদি ঠিকই থাকে তাহলে নামাজ কেন পড়েন না আপনার ইমান ঠিক নাই বিদায় আপনি নামাজে যান না যদি ইমান থাকতো তাহলে ওই ইমানই আপনাকে নামাজে নিয়ে যেত ভালো কাজের দিকে ধাবিত করত আশা করি বুঝতে পেরেছেন